সুপ্রিয় দর্শক সময় টেলিভিশনের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন নিয়ে বিশেষ আয়োজন হোয়াইট হাউসের লড়াই অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসের হলিউড স্টুডিও থেকে আপনাদের সবাইকে এক রাষ্ট্রপ্রীতি আর শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি লস্কর আল মামুন আমাদের সাথে আজকে রয়েছেন দুজন অতিথি আমার ডানে রয়েছেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এবং সমাজসেবক মূলধারার সাথে রাজনীতিতে সম্পৃক্ত রেখেছেন নিজেকে জনাব নাসির খান আপনাকে স্বাগত থ্যাংক ইউ আমার বাইরে রয়েছেন ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির যোগাযোগ বিভাগের চেয়ারপারসন ডক্টর আবু নাসের আপনাকে স্বাগত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে এই মুহূর্তে একটি প্রশ্ন সকলের কাছে সেটি হচ্ছে যে যুক্তরাষ্ট্রের এই নির্বাচনে কে বিজয়ী হবেন কে বসবেন মার্কিন মসনদে সেই প্রসঙ্গের শুরুতেই আমি জানতে চাই আমার ডান পাশে বসে থাকা জনাব নাসির খান আপনার কাছে কে জিততে পারে বলে আপনি মনে করছেন এই মুহূর্তে আমি বিশ্বাস করি যে এই বর্তমান ইলেকশনে জিতবেন প্রেসিডেন্ট জনাব ট্রাম্প বিকজ ওনার অনেক দৃষ্টিতে আপনি দেখবেন যে উনি বিজনেসম্যান হি ইজ এ ফেয়ার ইন ফরেন পলিসি হি ইজ এন এ ফেয়ার ইন ইমিগ্রেশন হি ইজ এন ফেয়ার ইন মেনি আদার সেক্টর যেটা এই দেশের জন্যই কাম এবং আমি বিশ্বাস করি উনি রাইট ক্যান্ডিডেট সিচুয়েশনের ক্ষেত্রে আপনি যদি দেখেন ক্যামেল হ্যারিস অ্যাজ এ ফিমেল ওটার জন্য না বাট অ্যাজ এ ক্যান্ডিডেট বিটুইন টু অফ দেম ডোনাল্ড ট্রাম্প ইজ দ্য রাইট পার্সন টু রান এন্ড দ্য লিড দ্য কান্ট্রি ইন এ রাইট ডাইরেকশন ক্যামেল হ্যারিস শি ইজ নট রাইট শি ইজ নট ফিট শি ক্যান নট রান দ্য কান্ট্রি দি ওয়াই শি ইজ ডুইং ইট আই হ্যাভ নোন হার ফর লাস্ট অলমোস্ট সিক্সটিন সেভেন্টিন ইয়ার্স অ্যান্ড আমি তাকে সাপোর্ট করে আসছি আপনার অ্যাজ এ অ্যাজ এ আই উইল সেজ মাইনরিটি ইন্টারনালেশন ধন্যবাদ আমি এই প্রসঙ্গে আসছি নাসির উনি বলছিলেন যে ডোনাল্ড ট্রাম্প এবারে জয় হবেন এমন একটা একেবারে দৃঢ় প্রত্যয় তিনি ব্যক্ত করেছেন কিন্তু আমরা যদি আমরা জনমত জরিপগুলো যদি দেখি বিভিন্ন জনমত জরিপ হচ্ছে এবং প্রতিনিয়ত এর আপডেট হচ্ছে আমরা দেখি কখনো ডোনাল্ড ট্রাম্প এগিয়ে গেছেন কখনো কামালা হ্যারিস এগিয়ে গেছেন আপনার কাছে আমি জানতে চাইব ডক্টর আবু নাসির যে এই জনমত জরিপের ফলাফল আসলে কি ধরনের প্রভাব ফেলবে মূল নির্বাচনের বিজয়ের ক্ষেত্রে আপনি মনে করেন আসলে জনাব নাসির খান যেরকম বললেন যে হি ইজ সার্টেন দ্য ডোনাল্ড ট্রাম্প ইজ গোয়িং টু উইন আই হাম্বুল ইট ইজ আ গ্রে কারণ হচ্ছে যে নির্বাচনের ফলাফল তো পর্যন্ত ওয়েট করতে হবে নভেম্বরের পাঁচ তারিখ রাত পর্যন্ত আমাদেরকে ওয়েট করতে হবে কে আসলে জিতবেন আপনি যেরকম ওটা বলছিলেন যে জনমত জরিপের কথা জনমত জরিপ তো একটা প্রতিষ্ঠান করে না অসংখ্য প্রতিষ্ঠান জনমত জরিপ করে তাহলে কোনো কোনো ইভেন এই সপ্তাহেও কয়েকটা জনমত জরিপের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে কোথাও ট্রাম্প জিতে আছেন কোথাও কমলা হ্যারিস জিতে আছেন আপনাকে দেখতে হবে যে জনমত জরিপগুলোর যে গড় এভারেজ নিউ ইয়র্ক টাইমস এবং সিএনএন এবং আরও কয়েকটা পত্রিকা এবং টেলিভিশন প্রতিষ্ঠান তারা এইগুলো করে থাকে সেগুলোতে এখন পর্যন্ত ন্যাশনালি আপনার পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্টের মতো যদি আপনি গড় করেন তাহলে কমলা হ্যারিস এগিয়ে আছেন সেটা আমি দুটো কথা বলবো জনমত জরিপ দিয়ে কিন্তু নির্বাচনের ফলাফল হয় না নির্বাচনের ফলাফল নির্দিষ্ট হয় মানুষ যখন ভোট দেয় সেই ভোট গণনার পরে তা আমাদেরকে ওয়েট করতে হবে গণনা পর্যন্ত আরেকটা হচ্ছে আপনি যদি গত তিরিশ চল্লিশ বছরের ইতিহাস দেখেন জনমত জরিপের প্রত্যেকবারই কিন্তু একদম যখন জনমত জরিপে বলা হচ্ছে ফর্টি সেভেন পারসেন্ট হ্যারিস ফর্টি সিক্স পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট ট্রাম্প এটাই কিন্তু হবে না জনমত জরিপে একটা কথা আছে যে মার্জিন অফ এর তখন কিন্তু বলা হয়ে থাকে প্রত্যেকটা জনমত জরিপে প্লাস মাইনাস থ্রি পারসেন্ট ফোর পারসেন্ট ডিপেন্ডিং অন দ্য স্যাম্পল সাইজ সেখানে বলা হয়ে থাকে তার মানে হচ্ছে যে এটা ফর্টি সেভেন থেকে ফিফটি পারসেন্ট হতে পারে আবার ফর্টি সেভেন থেকে ফর্টি ফোর পারসেন্ট হতে পারে যদি আপনার গত দুই নির্বাচনের দুই হাজার বিশ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন এবং দুই হাজার বাইশ সালের যে মধ্যবর্তী নির্বাচন কংগ্রেসের ইলেকশন দেখা গেছে দুই হাজার বিশ সালের যে জনমত জরিপ হয়েছিল সেই জনমত জরিপ এবং নির্বাচনী ফলাফল সেখানে ট্রাম্পের দল এবং ট্রাম্প ভালো করেছে জনমত জরিপ বলছিল যে ট্রাম্প পিছিয়ে আছে কিন্তু অ্যাকচুয়াল নির্বাচনের রেজাল্টটা দেখা গেল ট্রাম্প অনেক এগিয়ে গেল তার মানে হচ্ছে ফলাফল ফলাফল যদি যদি আপনি জনমত জরিপের দিকে দেখেন দুই হাজার 
22 সালে জনমত জরিপ প্রতিষ্ঠানগুলো যে ভুল করেছিল সেই ভুল যদি এবারে করে তাহলে কমলা হ্যারিস জিতবেন 2020 সালে যে ভুলগুলো জনমত জরিপ প্রতিষ্ঠান করেছিল সেই ভুলগুলো যদি এবারে হয় তাহলে ট্রাম্প জিতবেন আর এটা হচ্ছে আপনার আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা এই জনমত জরিপগুলোর কথা বলছেন সেগুলো কিন্তু ন্যাশনাল ফিগার যে 50টা রাষ্ট্রে যারা সম্ভাব্য ভোটার তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয় আপনারা কাকে ভোট দিবেন যুক্তরাষ্ট্রে নির্বাচন কিন্তু পপুলার ভোটে নির্বাচিত হয় না যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন ইলেকট্রাল ভোটের কলেজে এই ইলেকট্রাল ভোটের ক্ষেত্রে এখন এবারে নির্বাচনে ষাটটি রাষ্ট্র সবচেয়েতে সুইং স্টেট ব্যাটল গ্রাউন্ড স্টেট বলা হয়ে থাকে বিশেষ করে এই সাতটি রাজ্যের ফলাফল নির্ভর উপর নির্ভর করবে কে প্রেসিডেন্ট হবেন তার মধ্যে আমরা সবাই জানি যে মিশিগান পেন্সিলভেনিয়া উইসকনসিন আমাদের এই পশ্চিমাঞ্চলে আপনার নেভাডা অ্যারিজোনা নর্থ ক্যারোলাইনা এবং জর্জিয়া এই সাতটার মধ্যে যদি ট্রাম্প যদি কমলা হ্যারিস পেন্সিলভেনিয়া মিশিগান এবং উইসকনসিন যে তিনটা স্টেটই গতবার বাইডেন জিতেছিলেন সেই স্টেটগুলো যদি জিততে পারেন তাহলে আপনার হ্যারিস প্রেসিডেন্ট হবেন আর ওই তিনটা স্টেটের মধ্যে যদি একটা স্টেট আপনার ট্রাম্প জেতেন তাহলে ট্রাম্পের সম্ভাবনা বেশি আমি এই প্রসঙ্গে আবার আসছি আপনার কাছে আমি জানতে চাই চাচ্ছি জনাব নাসির খান আপনার কাছে যে উনি যেটি বললেন যে জনমতের জরিপের যে ফলাফল সেটির উপর নির্ভর করেই কিন্তু মূল নির্বাচনের ফলাফল হিসেব করলে চলবে না এমন কথাই তিনি বললেন আর কি অর্থাৎ সেটি নাও হতে পারে তার একটি উদাহরণও তিনি টেনেছেন আপনার কি মত আমি ওনার সাথে অবভিয়াসলি ডিসএগ্রি এই জায়গাতে কিছু ক্ষেত্রে উনি রাইট আই আই ডু অ্যাগ্রি উইথ হিম উইদাউট রেসপেক্ট আবু নাসির ভাই বাট আপনাকে মানতে হবে যে যে সার্ভে ফুল দেখছেন এটা কিন্তু ইয়েস ন্যাশন ওয়াইড আর আপনি একটা জিনিস মেনশন করছেন যে সুইং স্টেট দো সুইং স্টেট অ্যাকচুয়ালি লিনিং টুওয়ার্ড রিপাবলিকান আপনাকে মানতে হবে যে মিশিগান ওয়েস্ট খানসন নেভারা জর্জিয়া জর্জিয়া ইজ ইফি জর্জিয়াতে উনি মিস্টার ট্রাম্প হ্যারে সাম খে অস ক্রিয়েটেড ড্রয়িং লাস্ট ইলেকশন ইয়ার আই অ্যাগ্রি হি মে নট উইন দ্যাট স্টেট বাট আই ডু বিলিভ হি ও বি উইনিং ইন ফেন্সিভেনিয়া হি ইজ ডুইং ভেরি গুড মিশিগান হি অরে হ্যার লিয়াজন উইথ মুসলিম আমেরিকান হি ইজ ডুইং ভেরি ওয়েল উইথ দ্যাম হি হি নো হি ইজ বিকাম ইন মোর লাইক এ পলিটিশিয়ান ইনক্লুডিং এজ এ বিজনেসম্যান দ্যাট বিং সেইড আপনি আর একটু কিছু মেনশন করছেন সিএনএন ওই সিএনএন বলেন এবিসি বলেন এক্সেপ্ট ফক্স উইচ ইজ প্রো রিপাবলিকান এভরিবাডি আলস প্রো ডেমোক্র্যাট and democratic way you look at it is not a democracy the way it is also becoming a dictatorship those uh, news channel they are supporting mostly clinton era through until today they are becoming more demo- uh, democratic uh, supporter uh, swing state already is been mentioned ora kintu mr trump ke support kore jacchen ta sara apni aro ekta prashno korchen amake je je economy bolchen economy ni je prashna korlen apnake manto hobe je this is the most powerful nation in the world and that being said the most powerful nation both the main holo economy without economy you can run nothing so economy has to be run in a proper way to run the country and, and he is going to be great for the pre- as a business because he believe in business ami ei prashnge ektu jiggesh korte chai bolen je donald trump ke bola hoy je uni rashtriya khomota ashle pore byabosabanijer bhalo hobe এবং একই সঙ্গে যেটি আপনি বললেন অর্থনীতির উন্নতি হবে এমনটা কিন্তু ওনার সমর্থকরা বলছেন যে উনি আসলে এই ব্যবসা বাণিজ্য ভালো হবে প্লাস যুদ্ধ অবস্থা যে সারা বিশ্বে রয়েছে সেই জায়গাটাও কিন্তু একটি স্থিতিশীল অবস্থায় আসবে আপনার কাছে কি মনে হয় ওনাকে কেন ব্যবসায়ী বান্ধব বলা হয় ফার্স্ট প্রেসিডেন্সিয়াল পিরিয়ড যখন মিস্টার ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট ছিলেন তখন ইনফ্লেশন রেট ছিল ওয়ান পয়েন্ট নাইন করে দেখেন ইস ওয়ে ডিফারেন্ট ইস ক্যান নট বি কন্টিনিউ মিস্টার ট্রাম্প বিলিভ ইন বিজনেস এবং উনি আসার পরে আমাদের ম্যানুফ্যাকচারিং ওয়েল বি ইন দি ইউনাইটেড স্টেটস দো ইয়েস ইউ বিলিভ ইন গ্লোবালাইজেশন বাট গ্লোবালাইজেশন হ্যাজ টু বি কন্ট্রোল আমি চাবো না যে আমার ছেলে আমার মেয়ে আমার নেক্সট জেনারেশন চায়না বা অন্য অন্য দেশে আপনার কাজ করবে নো বিজনেস ম্যানুফ্যাকচারিং হ্যাজ টু ব্রিং টু আমেরিকা দ্যাট ওয়াজ এ স্ট্যান্ড ফর ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন নেশন দিস ইজ এট সো দিস কান্ট্রি হ্যাজ টু বি ইন লিড cannot be depend on people like china or any other country so therefore he is the right candidate to run the country simple as it is i am ek to arrect to disagree korchi amon na je ekto jemon dharen je trump er mool selling point ki i was a successful businessman let me run this country i will be successful ekta desh to byabsha protishthan na ekta deshe kintu lab lokshan diye porichalona kora jay na apni eta amar mool point 
আপনি কি এবং আরেকটা হচ্ছে দুই হাজার ষোলো সালে এদেশের মানুষ হায়ার্ড ডোনাল্ড ট্রাম্প টু লিড দিস কান্ট্রি হি ফেল্ড হি ওয়াজ ফায়ার্ড ইন টোয়েন্টি এবং অ্যাপসলুটলি হি লস হি সো আপনি একজন so he could not win because majority of the people thought that he did not run it properly so he he was a failed candidate so amar jeta mone hoy arekta he was a very divisive person puro desh ke onar je rhetoric ebong apni shudhumatro oi harar por thekei amader juktorashtrer je rajnitite he actually uh, infused negativity ha seta uni continue korchen ebong apni jodi গত কয়েক সপ্তাহে এই আপনার এই যে প্রচারের যে শেষ কয়েক সপ্তাহ উনি আবারও সেগুলো বলছেন উনি সবসময় অভিবাসীদেরকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে কথা বলেন এবং প্রায় বলা হচ্ছে যে মুসলিমরা ওনাকে ভোট দেবে মুসলিমরা কে ভুলে গেছে দুই হাজার ষোলো সালে নির্বাচনে জেতার পর প্রথম যে কাজটি করেছিলেন উনি মুসলিম ব্যান ইনিশিয়েট করেছিলেন এবং এবারও যদি আসেন হি হেটস মুসলিমস আমি নির্বাচিত হলে এটা করবো এটা করবো এটা করবো এই ধরনের একটা কিন্তু ইস্তেহার যেটা এবং কামালা হারিস কিন্তু তার একটা ইস্তেহার দিয়েছেন তিনি কিন্তু বলেছেন মধ্যবিত্তদের সরকার তিনি করবেন এবং তিনি নির্বাচিত হলে বাইডেন প্রশাসনের ধারাবাহিকতা তার প্রশাসনে থাকবে না সেটি দিয়ে তিনি কি বোঝাতে চাইছেন সেটিও একটা বিষয় রয়েছে তো আপনি আসলে বলবেন যে ওনার আসলে ইয়েটা কি মানে নির্বাচনী পলিসিটা কি উনি আসলে এবার জয় জয় হলে আসলে উনি কি করবেন এক নম্বর বলে আপনাকে কেমালা হ্যারিস হলো ডেমোক্র্যাটিক ডেমোক্র্যাটিক ভাবে she does not have no policy i'm sorry to say that she does not have no policy she's going to run the tune of obama and biden biden became president yes apnake ami answer korbo age apni je yes uh, he lost the election i know he did not admit it i do admit biden became president this is called america america have a choice to make who they wanted to be lead they choose biden is a huge mistake for america it's a disaster that biden made it it is not acceptable what he's doing in entire world he's creating war in ukraine he started in israel he is supporting them no matter what and that is that close section almost getting into north korea and south korea we cannot let that happen continuation these country need to lead their own mind business they have to control their own boundary the borders the immigration policy the foreign policy will be remain what it is but yes Trump will stop the war. I do believe in today or tomorrow, but that will happen. I mean, I'm going to ask you a question. I'm going to ask you a question, Dr. Abu Nasser. So, I'm going to ask you, প্রায়শই লক্ষ্য করে থাকি যে এই যে জনমত জরিপ কথা বললেন এই জনমত জরিপের সঙ্গে কিন্তু একটি গণমাধ্যম অর্থাৎ মার্কিন গণমাধ্যম কিন্তু জড়িত তারা ওই এই জরিপটি করছেন তো অনেক প্রশ্ন আছে যে আসলে কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনটি এবার অনেকটা কিন্তু গণমাধ্যম এবং মানে ব্যবসায়ী যারা নেতা রয়েছেন কর্পোরেট দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এই ধরনের একটি কথা আছে আসলে এটি আসলে কিভাবে আপনি দেখছেন বা কি আসলে সত্যটা আপনার জনমত জরিপগুলো কিন্তু প্রফেশনাল পোলিং অর্গানাইজেশনগুলো করে থাকে সাধারণত যেমন ধরেন নিউ ইয়র্ক টাইমস নিউ ইয়র্ক টাইমস জরিপ করে সিএনআ কলেজের মাধ্যমে এরকম ওয়ার্ল্ড স্ট্রিট জার্নাল আরেকটা ইউনিভার্সিটি জরিপ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে করে আপনার গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলো কিন্তু সরাসরি করে না এই কারণে আপনি দেখবেন অলওয়েজ দুটো প্রতিষ্ঠান একসাথে থাকে তবে আপনি যেরকম বলছিলেন আমেরিকার গণমাধ্যম ইজ পলিটিক্যালি ডিভাইডেড এবং আমেরিকার গণমাধ্যম যেগুলো মূলধারার গণমাধ্যম স্পেশালি টেলিভিশন এবং নিউজ পেপার সেগুলো কর্পোরেট নিয়ন্ত্রিত চারটা প্রতিষ্ঠান রয়েছে চারটা কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান তারা আমেরিকার এইটটি ফাইভ পারসেন্ট মেন স্টে মিডিয়া কন্ট্রোল করে কিন্তু আপনার গণমাধ্যমের চরিত্র তো পাল্টেছে শুধুমাত্র টেলিভিশনে নিউজ পেপারে যেটা দেখে সেটা দিয়েই কিন্তু মানুষের যে এজেন্ডা সেটা সেট হয় না সোশ্যাল মিডিয়া রয়েছে সেদিক থেকে আপনি কর্পোরেট নিয়ন্ত্রিত এবং বেশিরভাগ গণমাধ্যমই ডিভাইডেড কিন্তু গণমাধ্যম একটা মাত্র ফ্যাক্টর অন্য অনেক ফ্যাক্টরের মাধ্যমেই मार्किन निर्वाचन सबशेष तथ्य विश्लेषण एवं आपडेट पे समय टीवी पर्दाय चोख रखन थकून
সময়ের সঙ্গে